，今天要跟小伙伴们说句抱歉呢、啊，因为我之前答应过你们，如果给小爱买新书包的话，就做开箱视频。前一天就买了一个新书包，嗯，但是因为昨天晚上我没有时间拍视频，小爱她等不及我了，她迫不及待要背新书包了，所以她今天早上就把书包换了，背着高高兴兴去上学了。那么现在我就只能等她放学回来之后，给你们做一个简单的介绍了。Three hours later. 首先呢，我的书包是用一个既可以制服裙子的一个材质做成的，它这里有一个小网格的袋子，然后这里有两个小夹层，还有一个奇特的地方，它这里还有一个秘密的地方，藏钱啊，嗯，然后还送了一个小熊，害羞熊，还送了这些，呃，这些挂件呀什么的，然后来看里面。有些人太喜欢这个书包了，所以等不及我了。里面就是这样，还送了几个小挂件儿，在这里面有些没用。我们的语文课本已经学完了，要进行复习阶段了。你今天有任务了，干嘛？叫你检查我们背第一课的古诗《四十田园杂兴》，让你背吧。《四十田园杂兴》其三十一，宋范成大，昼出农田，夜绩麻，春庄儿女各当家，童孙未解共耕织，野傍桑阴学种瓜。哎、啊，你知道他啥意思不？嗯，哎，算了算了，我先给你看个动画片吧。知道。啊，这么好，还有动画片看？不是说星期一到星期五再来看吗？嗯，等一下我给你看看动画片。但是看完了之后有个问题要问你啊。OK OK OK， 快点快点。打开瓜瓜龙启蒙。嗯，你还真给我看动画片啊？啊，你看看完了，我要问你问题了啊。小爱正在看的是《呱呱龙启蒙》里的视频，《呱呱龙启蒙》是由清北博士带队为三到八岁孩子研发的，主要采用动画、儿歌、游戏啊等情景教学形式，现在已经上线了英语、人文、思维、美术。小朋友，在刚才的动画里，我和团子一起穿越到了宋代的村庄里，学习了一首新的古诗。你动画片里主要说啥了？那个呱呱龙还有团子一起去那个宋代和范成大一起除草呀，然后搓线，然后种瓜，是不是就说了这首古诗的意思？嗯，那你觉得跟你在学校老师讲的，嗯，有什么不一样吗？我们学校老师就是给我们讲一下这个古诗的意思，然后让我们记住。然后这动画片呢？呃，他是用动画的形式先给我们讲一下这个古诗的意思，然后呢，在后面再来结尾一下讲解这首古诗的那个意思，分句的讲解。哦，刚开始去体验，更加形象、生动、有趣一些。哦，你也觉得这种动画片看着更更好理解一点是吧？我都有点想再看几个了。刘雪这学期的课程基本上就学完了，我们这边是六月二十四号考试吧，大概考完试就放暑假了，所以呢，要好好复习了哈。我近期准备分享一期关于笔的视频，怎么样？到时候还会有几个问题请教你们啊。今天就先分享到这儿哈，咱们下期再见，拜拜。拜拜